Hola amigos de Automás TV Digital, ¿qué tal? ¿Cómo están? Lo que tenemos ahora es un auto que eh, en realidad estábamos esperando, al menos los entusiastas, durante muchísimo tiempo. Es el GR Yaris. ¿Qué es el GR Yaris? No tiene absolutamente nada que ver con el Yaris común que conocemos y que, este, digamos, es obviamente mucho más barato y viene en versión hatchback y será. Este de acá es un Yaris completamente distinto. Para empezar, tiene la base europea y, eh, bueno, GR, Gazoo Racing, ha puesto la mano acá para eh, prácticamente tener un auto de rally homologado pero adiestrado para ciudad para que sea más dócil de andar en ciudad así que vamos a conocerlo lo primero que vamos a notar que eh, bueno es un auto de dimensiones compactas pero el diseño es bastante más agresivo que el Yaris regular Ojo, estoy hablando del Yaris que se vende en Japón en Europa. Este Yaris tiene eh, un look mucho más ancho, una estética mucho más trabajada y es porque está enfocado a manejo deportivo, a circuito, a track. Entonces, tiene una serie de cosas como por ejemplo un parachoques mucho más ancho, mucho más agresivo con entradas de aire muy grandes. ¿Por qué? porque tenemos que enfriar el intercooler ya que este motor es eh, turboalimentado. Tenemos diferentes entradas de aire para poder refrigerar y mantener la temperatura del motor adecuada. Además de eso hay alguna diferencia, se vende en dos versiones, aunque acá en Perú viene la versión normal. Hay una versión adicional que en, esta, en estos huecos sí llegan a tener un ducto para poder refrigerar los frenos delanteros, en este caso no, pero todo lo demás es bastante similar. Entonces también tenemos aros forjados en key, unos frenos enormes de 356 milímetros con calipers de 4 pistones adelante y atrás frenos de 256 milímetros con caliper de, un, de 2 pistones. Perdón. Si nos fijamos en todo el lateral, por ejemplo, vamos a ver acá también continúan los hombros bastante anchos y la, los neumáticos o las ruedas posteriores están prácticamente en la esquina. Entonces esto favorece bastante a la estabilidad y manejo en curvas. Ahora... En toda la parte posterior vamos a ver un diseño que sí ya se ha visto en otros modelos de Toyota, por ejemplo en el CHR que también se vende acá en Perú. Y eh, cuenta con una especie de semidifusores, vamos a decirles, porque no son completos hasta abajo. Lo que sí me gusta bastante es que tiene las dos pipas de escape, son reales, suena muy bien. Y tenemos acá una luz neblinera que simula bastante a lo que se ve pues, en Rally o también en Fórmula 1. Obviamente la visibilidad es un poquito limitada atrás, pero es que este carro está hecho para ver solamente hacia adelante. Un elemento bastante importante en el GR Yaris es esto, el corazón, el motor. Tiene un motor, aunque no lo creas, de 3 cilindros y 1.6 litros. Desarrolla aproximadamente 260 caballos de fuerza y unos 360 Nm de torque. Es una potencia y torque bastante, bastante elevados para un vehículo que solo pesa 1.280 kg y cuenta con tracción integral, o sea, es decir, cuenta con tracción a las cuatro ruedas. Entonces, este motor fue desarrollado por Toyota enteramente, es un motor de inyección directa, digamos tecnología vigente, y es un motor bastante rabioso. En verdad eso ya lo vamos a ver manejando, pero es un motor bastante rabioso y con unas cifras, por ejemplo, para que tengan idea, de una aceleración de 0 a 100 de eh, 5.5 segundos aproximadamente. Eso es unas, una performance que pueden lograr autos con mayor cilindrada, así que este bicho de hecho que es bastante, bastante enfocado a lo que es velocidad y manejo, porque no en circuito. Para entrar al auto tenemos este comando con un diseño bastante, bastante agradable. La verdad que esto sí me gusta de parte de Toyota. Es una llave distinta a las demás. Eh, es dos puertas. Este carro está enfocado en realidad a un público que quiere disfrutar de la conducción nada más. ¿Sirve para auto diario? Sí, pero creo que está enfocado específicamente en todo lo que es sensación de conducción. Y es que tenemos unas butacas que en verdad te ayudan bastante cuando tomamos curvas con velocidad. Eh, tiene un tacto de timón que es bastante rígido, específico para, para poder manejar de forma agresiva. La palanca de cambio está muy bien posicionada. Este Yaris, eh, como les decía, difiere bastante de la versión que, que se vende comúnmente o que se vendía comúnmente acá en Perú. Porque este Yaris tiene un, nuevo, un diseño completamente diferente, tanto en estructura, tanto en motorización, caja y por supuesto, ahora que estamos en el interior, todo el diseño es eh, del Yaris japonés europeo. Partimos de que el GR Yaris tiene un techo de color negro, tiene el espejo fotocromático, tiene un sinfín de equipamiento, climatizador, de bolsas de aire también por todos lados, asistencias a la conducción como freno autónomo, tenemos también mantenimiento de carril, 
este, tenemos crucero adaptativo, tenemos acá por ejemplo un botón que nos va a permitir manejar en conducción normal, sport o track. Esto va a repartir el diferencial delantero y posterior para poder este, tener un juego de eh, fuerza hacia los ejes de 50-50 o 30-70. Inclusive puedes desactivar el control de tracción estabilidad para poder hacer trompos y divertirte un poco más con este carro que prácticamente como les digo es un auto de rally llevado a calle. Por supuesto tenemos un tablero que nos recuerda bastante a las épocas de los 90 con un tablero analógico y una pantallita digital donde está toda la información del vehículo como consumo, viajes, etc. Pero lo que sí me gusta es que tenemos un reloj analógico para revoluciones y para velocidad. Se siente tan 90 eso que es donde creo yo eh, hubo la mejor época de los japoneses, sobre todo de Toyota. Así que es un buen guiño al pasado. Por todo lo demás, súper confortable y se los voy a contar manejando. Definitivamente todo lo que tiene que ver con conducción y sensación de manejo, nada que reprocharle. Eh, desde el puesto de conducción no es lo más bajo del mundo, de verdad no es lo más bajo de la industria, pero tiene una buena posición de manejo que nos permite ver justo lo que está más adelante del auto. El timón tiene un tacto bastante directo, bastante preciso. La caja de cambios y el pomo está acá, justo donde queremos tener la, el, el pomo para poder maniobrar de forma precisa. El embrague sí es un poquito más duro que, que el promedio de, de un auto de ciudad normal, digamos, pero es porque eh, necesita para poder controlar todo el peso, todo el torque que tiene el motor hacia, y transmitirlo hacia, la, hacia las ruedas, ¿no? Entonces, tenemos un auto que en realidad está enfocado para todo lo que es manejo deportivo, es bastante natural, de verdad lo siento, bastante preciso y me encanta mucho el, cómo, cómo se lleva el auto con el conductor, a mí me encanta bastante eso y los frenos también son bastante, bastante precisos con una mordida súper segura y frenan mucho mejor si es que están ya eh, calientes y es que así es, o sea, un, un auto de competencia tiene estas particularidades, ¿no? trabajar mejor en esa zona de en esas temperaturas altas. Ahora, eh, ¿sirve para diario? Sí, el carro sirve para diario, pero tienes que saber a dónde te estás metiendo y es un auto que eh, definitivamente va a tener una suspensión un poco más tosca, un poco más áspera, va a transmitir algunas irregularidades debido al, al, al perfil eh, delgado de los neumáticos si ya sabes y te gusta eso para los entusiastas este carro de verdad top no hay, ningún, no hay ninguna queja por ese lado justo ahora estamos andando por un camino un poco accidentado con un poco de huecos y este, rompe muelles y no es tan incómodo, no es tan incómodo de hecho que pues, es, es llevadero muy aparte de todo este tema de conducción y demás es un auto que eh, viene como les comentaba con todo el tema de equipamiento necesario y más para diario tenemos la seguridad del caso con asistencias este, todo eléctrico, climatizador controles en el timón, el dispositivo para conectar con nuestro celular el sistema multimedia, luces, LED entonces digamos es un auto que que tranquilamente cumple para eso. Casi no tiene competidores directos, porque el concepto este de auto, eh, prácticamente que es un auto de rally llevado para, para calle, este carro es literal un go-kart, es un auto pequeño que se desplaza sin ningún problema y de forma precisa cuando queremos eh, ir en un circuito o en autocross. Entonces, no lo hemos podido probar en ese, en ese ámbito, pero estoy seguro que va a dar... Eh, va a completar las altas expectativas de quien quiera comprarse este vehículo, así que nada, voy a seguir disfrutando el auto.